les meilleurs pays en Asie pour vivre et travailler. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les expatriés choisissent de vivre en Asie. Pour certains, c'est l'occasion de faire l'expérience d'une culture nouvelle et différente. Pour d'autres, c'est l'attrait de meilleures perspectives d'emploi ou la possibilité d'apprendre de nouvelles langues. Quelle que soit la raison, il existe de nombreux avantages à vivre dans cette région du monde. L'un des avantages principaux à s'expatrier en Asie est le coût de la vie. Dans la plupart des pays asiatiques, le coût de la vie est nettement inférieur à celui des pays occidentaux. Cela signifie que vous pouvez généralement vivre confortablement avec un budget raisonnable. Si vous cherchez à économiser de l'argent ou à mener un style de vie plus simple, l'Asie est un endroit idéal pour le faire. Le climat est un autre avantage de la vie en Asie. Le temps y est généralement chaud et tropical. Cela signifie que vous pouvez profiter de journées ensoleillées une grande partie de l'année. Si vous vivez actuellement dans un pays au climat froid hivernal, comme le Canada ou la France, déménager en Asie peut être un excellent moyen d'échapper aux blues de l'hiver. Il existe également de nombreuses possibilités de voyager lorsque vous vivez en Asie. Avec tant de pays et de cultures différentes à explorer, vous ne vous ennuierez probablement jamais. Que vous souhaitiez parcourir l'Asie du Sud-Est en sac à dos, ou passer des vacances de luxe au Japon, une aventure vous attend certainement en Asie. Pour beaucoup de gens, l'Asie est le continent le plus excitant et le plus attrayant du monde. Il y a tant de pays différents à explorer, et chacun a quelque chose d'unique à offrir. Si vous cherchez un endroit où vivre et travailler, voici quelques-uns des meilleurs pays d'Asie à considérer. La Thaïlande est un pays d'Asie du Sud-Est réputé pour ses plages, ses temples et sa vie nocturne animée. La Thaïlande a connu une croissance économique rapide au cours des dernières décennies et possède aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques en Asie. De ce fait, c'est devenu un endroit très attrayant pour les expatriés qui désirent s'y installer. Les étrangers y sont les bienvenus quelle que soit leur nationalité ou religion. La population locale est composée de plusieurs ethnies et religions différentes à majorité bouddhiste, ce qui rend le pays extrêmement riche culturellement. Côté travail, il est possible de trouver un emploi en Thaïlande. Il existe des opportunités professionnelles pour les étrangers dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des services. Les candidats expérimentés peuvent postuler directement auprès des entreprises thaïlandaises ou internationales, mais il existe également des agences qui se spécialisent dans le placement des expatriés. Les sites web tels que Indeed et Glassdoor sont également des outils utiles pour trouver un emploi en Thaïlande. Les candidats peuvent demander un visa de travail auprès de l'ambassade thaïlandaise ou du consulat thaïlandais le plus proche de chez eux. Côté logement en Thaïlande, il est facile de trouver en cherchant sur Internet. Il existe aussi des agences immobilières qui peuvent aider les expatriés à trouver un logement. La plupart des appartements en Thaïlande sont meublés, et il y a souvent une piscine et une salle de gym dans les immeubles. Le coût de la vie en Thaïlande est relativement bas, surtout si vous comparez avec les prix européens. Les logements sont abordables, et il y a de nombreuses options de restauration bon marché. Les transports publics sont également peu coûteux, ce qui rend les déplacements en Thaïlande faciles et abordables. Il est important d'avoir une assurance maladie avant de venir en Thaïlande. Bien que le système de santé thaïlandais soit généralement bon, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Les amateurs de plage et de soleil seront également comblés en Thaïlande. Le pays compte plusieurs centaines de kilomètres de côtes et d'îles bordées de plages magnifiques. Les températures y sont agréables toute l'année. Cependant, la Thaïlande présente également quelques inconvénients. D'après les études, le premier inconvénient de la Thaïlande est la criminalité malgré un sentiment de sécurité omniprésent. En effet, il a été observé une augmentation du nombre de délits ces dernières années, notamment des vols. Aussi, les accidents de la route sont fréquents en Thaïlande. Enfin, la pollution atmosphérique y est importante, notamment à Bangkok. Bref, si vous décidez de vous expatrier en Thaïlande, faites attention et prenez les précautions nécessaires. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi, si vous voulez profiter de la richesse culturelle et des paysages paradisiaques de l'Asie du Sud-Est, ou encore si vous avez simplement envie de changer d'air, alors la Thaïlande est faite pour vous. Cette destination attire de plus en plus de voyageurs et expatriés chaque année. Pour les expatriés, vivre en Indonésie peut être un changement. Le pays est connu pour sa diversité, mais certains y peuvent se retrouver confrontés à un choc culturel. L'Indonésie est un pays de contraste. C'est le plus grand archipel du monde, composé de plus de 17 000 îles. Le paysage est varié, des plages et récifs coralliens de Bali aux volcans de Java. 
les expatriés peuvent se retrouver dans des environnements différents selon l'endroit où ils choisissent de vivre. Le climat en Indonésie est tropical, avec des températures élevées et une forte humidité tout au long de l'année. Les expatriés doivent être préparés à la chaleur et aux pluies de la mousson. La saison des pluies dure généralement d'octobre à avril, tandis que la saison sèche s'étend de mai à septembre. Le coût de la vie en Indonésie peut être élevé en fonction de la ville dans laquelle les expatriés choisissent de vivre. En général, ils peuvent s'attendre à payer plus cher pour les biens et services dans les grandes villes, comme Jakarta et Surabaya. Le coût de la vie peut également être affecté par les choix de style de vie des expatriés. Par exemple, ceux qui mangent souvent au restaurant ou qui aiment aller dans les bars et les clubs constateront que leurs dépenses sont plus élevées que ceux qui ont un style de vie plus discret. Les expatriés qui travaillent en Indonésie doivent obtenir un permis de travail auprès du gouvernement indonésien. La procédure d'obtention d'un permis de travail peut être longue et compliquée, il est donc important de commencer la procédure de demande bien avant votre déménagement dans le pays. Les soins de santé en Indonésie sont généralement bons, mais les expatriés doivent savoir que les normes peuvent varier considérablement d'une région à l'autre. Il existe un certain nombre d'hôpitaux et de cliniques privées en Indonésie, qui offrent un niveau de soins plus élevé que les établissements publics. Toutefois, ces établissements privés peuvent être très coûteux et les expatriés doivent donc s'assurer qu'ils disposent d'une couverture d'assurance maladie complète. Il existe également de nombreux groupes et clubs d'expatriés qui se réunissent régulièrement, de sorte qu'ils peuvent facilement se faire des connaissances et profiter pleinement de leur vie dans le pays. La vie en Malaisie est un mélange de culture et d'influence. Les expatriés viennent ici pour une variété de raisons. Ils peuvent s'attendre à une vie passionnante et enrichissante dans ce pays. Cependant, il y a quelques points à considérer avant de faire le saut. L'expatriation peut être une expérience gratifiante, mais elle peut aussi être difficile. Les expats doivent s'adapter à un nouvel environnement, apprendre une nouvelle langue et se familiariser avec les coutumes locales et la population. Le marché du travail est très compétitif et les heures de travail sont généralement longues. Heureusement, la Malaisie est un pays accueillant et les expatriés trouveront de nombreuses opportunités pour se connecter avec d'autres expats et la communauté locale. Lors d'une expatriation en Malaisie, il est important de respecter les coutumes locales et les traditions. La Malaisie est un pays musulman, donc il y a certaines choses à considérer, comme le fait de ne pas boire d'alcool en public ou de porter des vêtements trop légers. Ils doivent également être conscients du ramadan, pendant lequel les musulmans jeûnent pendant le jour. La Malaisie est un pays multiculturel et les expatriés trouveront une diversité de cultures représentées. La cuisine malaisienne est un mélange de cuisines indiennes, chinoises et malaises, et les expats pourront profiter de plats typiques tels que le nasi lamak, un plat indo-chinois, et le randang, un plat malaisien. Les nouveaux pourront aussi profiter de la vie nocturne animée de Kuala Lumpur, qui est connue pour ses bars et clubs. Les expatriés doivent être conscients du fait que la Malaisie est un pays conservateur, donc ils devront s'adapter à certains aspects de la culture locale. Cependant, les expatriés seront en mesure de trouver une communauté internationale solidaire dans les grandes villes. Vivre aux Philippines en tant qu'expatrié peut être une expérience formidable. Le pays a beaucoup à offrir entre ses belles plages et ses célèbres montagnes. Il existe également de nombreuses possibilités de rencontrer d'autres expatriés et de se faire de nouvelles relations. Cependant, il y a quelques points à garder à l'esprit avant de se lancer. Voici quelques conseils pour les expatriés arrivant aux Philippines. Si l'anglais est largement répandu aux Philippines, apprendre quelques mots de Tagalog vous aidera beaucoup à vous intégrer dans la société. Le Tagalog est la langue nationale des Philippines, donc en l'apprenant, vous serez en mesure de communiquer plus facilement avec les locaux. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à apprendre le Tagalog, comme des cours en ligne, des applications et des livres. Les Philippines sont un endroit très différent des pays occidentaux, il est donc important de se préparer au changement. Il faut un certain temps pour s'habituer à des choses comme la nourriture, le climat et le mode de vie. Il convient également de noter qu'il s'agit d'un pays en développement, de sorte que les infrastructures et les services peuvent ne pas correspondre aux normes auxquelles vous êtes habitué. Le coût de la vie aux Philippines peut être très abordable, en fonction de votre style de vie. Les dépenses telles que la nourriture, le transport et le logement peuvent être relativement bon marché par rapport aux pays occidentaux. Toutefois, certaines choses peuvent être plus chères, comme les produits importés. Il est essentiel de mener vos recherches en amont et de connaître votre budget avant de vous installer aux Philippines. Les Philippines sont composées de plus de 7000 îles, il est donc important de choisir son emplacement avec soin. 
Si vous recherchez une communauté d'expatriés animés, Mani ou Cebu sont de bons choix. Si vous voulez profiter des plages et apprendre à plonger, Palawan sera une meilleure option. L'expatriation, ou le fait de vivre dans un pays étranger, peut être un projet intimidant. Mais pour ceux qui sont prêts à relever le défi, le Cambodge peut être une expérience enrichissante. Le Cambodge est un pays d'Asie du Sud-Est bordé par la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. La langue officielle est le Khmer, mais l'anglais est aussi largement parlé. La communauté d'expatriés au Cambodge est en pleine expansion, car de plus en plus de personnes sont attirées par sa culture et son mode de vie unique. De nombreux expats ont fait du Cambodge leur foyer, et ils seront heureux de partager leurs astuces et conseils pour tirer le meilleur parti de leur expérience. Si vous envisagez de vous expatrier au Cambodge, voici quelques points à garder à l'esprit. L'une des façons de tirer le meilleur parti de votre expérience d'expatrié est d'apprendre la langue locale. Apprendre quelques rudiments de Khmer vous aidera grandement à établir des liens avec la communauté locale. Le Cambodge est un pays culturellement riche, les expatriés doivent donc faire un effort pour apprendre et comprendre la culture locale. Il existe de nombreux temples et sites historiques à explorer, ainsi que des festivals et célébrations traditionnelles tout au long de l'année. Le Cambodge n'est pas un pays où tout va très vite, et les choses peuvent souvent avancer à un rythme lent. Il est important d'être patient lorsque vous vous expatriez là-bas, en particulier lorsqu'il s'agit de la bureaucratie. Ne vous attendez pas à ce que les choses se fassent du jour au lendemain, et vous éviterez les frustrations. L'une des meilleures façons de tirer le meilleur parti de votre expérience au Cambodge est d'entrer en contact avec d'autres expatriés vivant déjà sur place. Vous pouvez apprendre beaucoup des autres expatriés, et c'est aussi un excellent moyen de se faire de nouvelles connaissances dans votre nouveau pays. L'un des principaux attraits de l'expatriation au Cambodge est le faible coût de la vie. Les dépenses telles que la nourriture, le transport et le logement sont toutes très abordables, surtout si on les compare aux normes occidentales. Cela permet aux expatriés de vivre confortablement avec un budget relativement modeste. Le Cambodge est un pays magnifique où il y a beaucoup à voir et à faire. Entre les superbes temples d'Angkor Wat et la ville animée de Phnom Penh, les expatriés ne s'ennuieront pas. Il existe également de nombreuses activités à découvrir, comme l'exploration des nombreux marchés locaux, l'apprentissage de la cuisine Khmer ou encore une promenade en bateau sur le lac Ton Lessa. Pour de nombreuses personnes, l'expatriation est un rêve. La possibilité de vivre et de travailler dans un autre pays est une expérience incroyable qui peut changer la vie. Singapour est l'une des destinations d'expatriation les plus populaires au monde, et il est facile de comprendre pourquoi. Cette petite nation insulaire a beaucoup à offrir à ses résidents expatriés, de la nourriture incroyable à l'architecture époustouflante, en passant par son atmosphère cosmopolite. Si vous envisagez de vous installer à Singapour, voici quelques informations à connaître sur l'expatriation ici. Tout d'abord, les expatriés à Singapour devront obtenir un visa de travail valide, afin de pouvoir travailler légalement dans le pays. La procédure d'obtention d'un visa de travail peut varier selon votre nationalité et le type d'emploi auquel vous postulez, il est donc important de faire vos recherches en amont et de vous assurer que vous avez tous les documents nécessaires. Une fois que vous aurez obtenu votre visa de travail, vous devrez trouver un logement. Singapour est réputé pour son coût de la vie élevé. Les expatriés devront donc faire attention à leur budget lorsqu'ils chercheront un logement. Cela dit, il existe un certain nombre de quartiers accueillants pour les expatriés qui offrent un bon rapport qualité-prix, comme Hollande Village et Bukit Tima. Pour ce qui est des déplacements, Singapour dispose d'un excellent système de transport public qui permet de se déplacer facilement dans la ville. Toutefois, les expatriés doivent savoir que conduire à Singapour peut s'avérer assez difficile en raison du trafic intense et du réseau routier compliqué. Globalement, la vie sur place est une expérience agréable, mais le plus important, c'est le sentiment de sécurité unique, introuvable ailleurs qui règne à Singapour. La ville offre une excellente qualité de vie, et les occasions de rencontrer d'autres expatriés et de tisser de nouvelles relations sont nombreuses. Le Japon est une destination populaire chez les expatriés. Le pays offre une culture unique, une histoire fascinante et des paysages remarquables. Les expats trouvent souvent que la vie au Japon est une expérience très enrichissante, surtout dans les grandes villes modernes comme Tokyo ou Osaka. La vie sur place comporte cependant certains défis. L'un des plus grands challenges est la barrière de la langue. Bien que la plupart des Japonais parlent un peu l'anglais, il peut être difficile de communiquer dans les situations quotidiennes. Un autre défi consiste à s'adapter à une culture différente et particulièrement à la relation entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel. 
Les coutumes et les normes sociales japonaises sont parfois très différentes de celles auxquelles vous êtes habitué. Malgré ces difficultés, vivre au Japon peut être une expérience très enrichissante. Le pays a beaucoup à offrir et continue de faire rêver dans l'inconscient collectif, et vous apprécierez probablement votre nouvelle culture et votre nouveau style de vie, à la fois moderne et traditionnel. Si vous envisagez de vous expatrier au Japon, assurez-vous de faire vos recherches et soyez prêt à relever certains défis. Avec son riche mélange d'architecture coloniale, asiatique et d'infrastructures modernes, le Vietnam compterait aujourd'hui plus de 10 000 Français. Le Vietnam est une économie à croissance rapide, et les expatriés trouveront de nombreuses opportunités dans les grandes villes comme Ho Chi Minh Ville et Hanoi. Bien que ces villes soient peuplées et toujours en mouvement, on peut vivre et travailler sereinement. Dans ces deux villes, comptez environ 1000 euros mensuels pour vivre de façon confortable, et moins de 500 euros si vous souhaitez vivre de façon plus modeste. Le coût de la vie est environ deux fois plus bas que sur le territoire français. D'autres villes font également le bonheur des expatriés comme Kom Na Trang, Da Nang, Vung Tao ou encore Oyan. Le coût de la vie avoisine 800 euros par mois en incluant le logement, le ménage, les repas locaux et petites courses. Le coût de la vie est relativement bas et l'anglais est largement parlé, ce qui fait du Vietnam une destination attrayante pour de nombreux étrangers. La monnaie utilisée au Vietnam est le Dong. Avoir un statut d'expatrié vous donne un pouvoir d'achat confortable. Pour quelques euros vous pouvez avoir un repas complet. D'un autre côté, les aliments importés ont un prix comparable à ceux de la France. Toutefois, la vie au Vietnam présente aussi quelques difficultés. Le climat peut être assez chaud et humide, surtout pendant les mois d'été. Le taux de criminalité est relativement élevé, en particulier dans les zones urbaines, il est donc important d'être conscient de votre environnement et de prendre des précautions lorsque vous voyagez dans le pays. Si vous envisagez de vous installer au Vietnam, n'oubliez pas de vous renseigner à l'avance sur le coût de la vie et le marché du travail. Avec un peu de préparation, vous pourrez faciliter votre installation et travailler avec succès dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Le Laos est un pays magnifique et unique, mais il n'est pas exempt de défis. En tant qu'expatrié, vous devrez vous attendre à quelques chocs culturels et à une bureaucratie frustrante. Mais si vous arrivez à passer à travers les moments difficiles, vous serez récompensé par une expérience incroyable. Obtenir un permis de travail peut être un processus long et compliqué, et naviguer dans d'autres procédures bureaucratiques peut être tout aussi difficile. Le Laos est une culture très différente de celle de la plupart des pays occidentaux, et les expatriés peuvent avoir du mal à s'adapter à leur nouveau mode de vie. De la nourriture à la langue, les expatriés devront être préparés à un certain choc culturel. Si le Laos est généralement un pays très abordable, le coût de la vie peut être élevé dans certaines régions, en particulier pour les expatriés qui souhaitent vivre dans le confort. Les expats doivent faire attention à leur budget et se renseigner sur les prix avant de s'installer au Laos. Les infrastructures au Laos ne sont pas aussi développées que dans d'autres pays. Cette réalité peut être frustrante pour les expats, qui sont peut-être habitués à un niveau de développement plus élevé. Préparez-vous à des coupures de courant et à d'autres difficultés lorsque vous vous installez au Laos. Si vous êtes intéressé par le volontariat, il existe de nombreuses opportunités. Les expatriés peuvent faire du bénévolat dans divers domaines, tels que l'éducation, les soins de santé et la protection de l'environnement. Hong Kong est une destination populaire chez les expatriés. La ville est connue pour son atmosphère cosmopolite et sa population multiculturelle. Des expats du monde entier viennent à Hong Kong pour travailler et vivre. Connue comme la perle de l'Orient, Hong Kong est une terre d'opportunité grâce à sa diversité et son dynamisme. Sur le plan international, le pays s'enorgueillit d'être le troisième plus grand centre financier au monde. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes choisissent de s'expatrier à Hong Kong. La ville offre un excellent style de vie, avec de nombreuses possibilités de travail et de loisirs. On y trouve également d'excellentes écoles internationales et des installations médicales de grand standing. Et, bien sûr, les expatriés peuvent profiter de la célèbre cuisine hongkongaise et des nombreux centres commerciaux modernes pour y faire du shopping. Hong Kong est un endroit remarquable pour vivre. C'est une ville qui a beaucoup à offrir à ses expatriés et il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Que vous recherchiez l'excitation ou la détente, vous le trouverez là-bas. C'est l'endroit idéal pour se sentir un peu comme chez soi. La Corée du Sud est une destination prisée des expatriés, elle offre de nombreuses possibilités à ceux qui souhaitent vivre et travailler à l'étranger. Cependant, l'expatriation en Corée du Sud comporte également certains défis. 
Voici quelques points à garder à l'esprit si vous envisagez de vous installer dans ce pays. À moins que vous ne parliez couramment le coréen, vous devrez probablement apprendre au moins quelques notions de base avant de vous installer. Si l'anglais est largement parlé dans les grandes villes, il n'est pas aussi couramment utilisé dans les zones rurales. Bien que les expatriés en Corée du Sud puissent s'en sortir sans parler coréen, apprendre au moins quelques phrases de base vous rendra la vie beaucoup plus facile. Qu'il s'agisse de commander de la nourriture ou de demander son chemin, être capable de communiquer en coréen rendra votre expérience d'expatrié beaucoup plus facile. La Corée du Sud est une culture très différente de celle de la plupart des pays occidentaux, et les expatriés ressentent souvent un choc culturel à leur arrivée. Il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de patience pour s'adapter à une nouvelle culture. Il existe de nombreux groupes et organisations d'expatriés en Corée du Sud, vous ne devriez donc pas avoir de mal à trouver des relations et du soutien. À moins que vous n'ayez un visa de travail spécifique, vous devrez probablement demander un visa d'étudiant ou de touriste avant d'entrer en Corée du Sud. Assurez-vous de connaître les exigences et d'avoir tous les documents nécessaires avant de partir. La Corée du Sud est généralement considérée comme un pays où la vie est chère, surtout pour les expatriés. La nourriture et le logement peuvent être coûteux, il est donc important de prévoir un budget en conséquence. La Corée du Sud est une autre excellente option pour ceux qui recherchent des opportunités professionnelles en Asie. C'est un pays moderne et dynamique, avec une économie en pleine croissance qui offre également de nombreuses opportunités de loisirs et de culture. L'expatriation est une remarquable manière de vous développer professionnellement et personnellement. En vivant dans un nouveau pays, vous serez exposé à une nouvelle culture et à de nouvelles personnes. Vous aurez également l'occasion d'apprendre une nouvelle langue. Toutes ces expériences vous aideront à mieux vous connaître et à enrichir votre vie. Avec un peu de préparation et de recherche, l'expatriation peut être une excellente expérience de vie pour vous.